আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিজয় এক্সক্লুসিভের পক্ষ থেকে স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আবারও হাজির হলাম আরেকটি সুন্দর একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে সেটি হচ্ছে গুগল ক্রোমের যে লোগোটি সেই লোগোটি আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব গুগল ক্রোম আমরা নিয়ে একটি জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার যেখানে আমরা ইন্টারনেট ব্রাউজ করি আমরা দেখতে পারতেছি যে আমাদের আমার যে টাস্ক বার টাস্ক বারে এই যে গুগল ক্রোমের লোগোটা এই লোগোটা আমরা অ্যাডোবিল স্টেটার দিয়ে এটো জেট কীভাবে বানাতে হয় সেই বিষয়টি আজকে শিখব সো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি অ্যাডোবিল স্টেটারটি ওপেন করব এখানে একটি নিউ ডকুমেন্ট নেওয়া আছে এখানে একটি ডকুমেন্ট সো আমি এই ডকুমেন্টে কাজটি করব গুগল ক্রোমের যে লোগোটি আমি লোগোটি একটু এক কর্নারে এনে বসিয়ে রাখব এই যে লোগোটি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই স্টেটারে এই জিনিসটা ওপেন করলাম ওপেন করার পর একটু ছোটো করলাম ছোটো করার পর আমি এটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে রাখলাম লক করে রাখার পর আমি ভিডিও শুরু করতেছি আপনারা আশা করি মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি ভিডিওটি দেখলে আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন এই ভিডিওটির মধ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ টোলস নিয়ে কিছু আলোচনা করব সো প্রথমে আমি এখান থেকে ইলিপস টুলটা নিলাম ইলিপস টুল তারপর এখানে একটা ইলিপস এঁকে দিলাম এঁকে দেওয়ার পর আমরা আইটোপার আইটোপার থেকে একটা কালার এই কালারটা আমি চুজ করলাম চুজ করার পর আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে এই জিনিসটা প্যাস্ট করলাম ফ্রন্টে অর্থাৎ যে স্থানে ছিল সেই স্থানে কন্ট্রোল সি কপি তারপর কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে প্যাস্ট করলাম এই জিনিসটাকে অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক অর্থাৎ আমার উপরে যে জিনিসটা প্যাস্ট হয়েছিল সেই জিনিসটা আমি পিছনে পাঠিয়ে দিলাম এখন বুঝতে পারবেন আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করলাম কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না দুইটা শেপ টিকি আছে দুইটা ইলিপস আছে কারণ দুইটা সেম সাইজের সবই পিছনের যে ইলিপসটা ছিল এই ইলিপসটাকে আমি বড় করে দিলাম এখন আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারতেছি এই জিনিসটা তখন আমি একটু বড় করে দুইটা একসাথে সিলেক্ট তারপর আমি চলে যাবো পাত ফাইন্ডার এখানে না যদি আপনারা পাত ফাইন্ডারটা না পান তাহলে উন্ডোজ থেকে নিয়ে আসবেন পাত ফাইন্ডার এখানে আসে এই যে আপনার চেকমার্ক দিয়ে দেবেন সো পাত ফাইন্ডার থেকে আমি মাইনাস করে দিলাম মাইনাস ফ্রন্ট অর্থাৎ উপরে যেটা ছিল সেটা আমি মাইনাস করে দিলাম মাইনাস করে দেওয়ার পর আমি একটু রোল টানবো রোল টানার পর মধ্য বরাবর দুইটা রোল টেনে দিলাম তারপরে আমি পেন্টোল ইউজ করবো পেন্টোল থেকে এখান থেকে এতটুক এটা পিল কালার নান স্টোক কালার দিয়ে দিলাম একটা স্টোক কালারটা হোয়াইট করে দিলাম ওকে এন্টার কমপ্লিট তারপর এই জিনিসটাকে সিলেক্ট করে রোডের টোল রোডের টোল এই মিডিল ইন্টার সেটে ক্লিক করবো অল্টার চেপে ধরে তারপর থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমি তিনটা কপি করব কপি করলাম এক দুই তারপর কন্ট্রোল ডি দিলে সেম ডিস্টেন্সে আরেকটা কপি হয়ে গেল তারপর আমি এই জিনিসটারে সবগুলা সিলেক্ট সিলেক্ট করার পর আচ্ছা আমার এই রোলারটা আর কাজে লাগবে না রোলারটা হাইট করে দিলাম তারপর এই তিনটা সিলেক্ট সিলেক্ট করার পর আবার পাত ফাইন্ডার পাত ফাইন্ডার থেকে ডিভাইড করে দিলাম ডিভাইড করে দেওয়ার পর আনগ্রুপ করে দিলাম আনগ্রুপ করে দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা হয়ে গেছে তিনটা পার্ট হয়ে গেছে আমি আইড্রো পার্ট দিয়ে জাস্ট এখান থেকে র্যাড প্লেস করে দিলাম এখানে র্যাড অল্টার চেপে ধরে এখান থেকে গ্রিন গ্রিনটা প্লেস করে দিলাম এখানে এখান থেকে ইউলো ইউলোটা প্লেস করে দিলাম এখানে আচ্ছা কালারটা নিয়ে নিলাম তারপর এখানে আরেকটা ইলিপস আছে দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট এখান থেকে এই যে ইলিপসটা শিফ্ট অল্টার চেপে ধরে এঁকে দিলাম ইলিপসটা মিডলে আঁকতে হবে অর্থাৎ এই যে ইন্টারসেপ্ট আমরা ইন্টারসেপ্ট দেখাচ্ছি সরি ইন্টারসেপ্ট এই যে সেন্টারে আছে আমার মিডল এই সার্কেলটা সো সার্কেলটার কালার নিয়ে নিলাম আইড্রো পার্ট দিয়ে এখান থেকে অথবা আপনি এখান থেকে নিতে পারেন কালার অথবা আপনি এখানে ফিল কালারে ডাবল ক্লিক করলে এখান থেকে কালার চৌসের একটা অপশান আসবে তারপর ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পর আমাদের লোগোটা অলরেডি হয়ে গেছে আর একটু কাজ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু শেডু আছে ড্রপ শেডুর মতো সো আমরা শেডুটা দিচ্ছি সেম আমরা পেন্টোল দিয়ে শেডুটা ইজিলি দিতে পারতেছি ওকে ডান একটা শেডু দিলাম কিন্তু শেডুর কালারটা হবে মাস্ক বি ইউলো তারপর ইউলো থেকে ইউলোটা হালকা একটু ডার্ক 
সরি আমার শেডুটা উল্টো দিয়ে দিছি আমি আবারও দিচ্ছি শেডুটা হবে এই যে এখান থেকে প্রথম অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তারপর এখান থেকে ধরবো তারপরে অল্টার ওকে দেন এখানে ক্লিক করলাম সেটা আমি এখান থেকে ট্রান্সপারেন্সি থেকে অপাসিটিটা একটু কমিয়ে দিলাম ওকে তারপরে সেম ডিস্টেন্সে তিনটা শেডও আমি দিয়ে দিচ্ছি সেটুটা দেওয়া হয়ে গেছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি হুকু একটা লঘু আমরা গুগল ক্রোমের করে ফেলেছি সো এইভাবেই মূলত গুগল ক্রোমের লঘুটা ডিজাইন করা হয়েছিল আমরা যদি এই পুরো ডিজাইনটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এখানে নিয়ে আসলাম কোনো সমস্যা নাই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লঘুটি হয়ে গেছে অলরেডি সো আবার এখানে প্লেস করলাম নিয়ে আসলাম তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এখানে আমি কিছু ফুল এঁকে রেখেছি আমি এখান থেকে জাস্ট পেন্টুলের সুন্দর একটা চমৎকার কাজ দেখাচ্ছি পেন্টুলটা নিলাম পেন্টুল দিয়ে আমি এই ফুলটা কীভাবে আঁকবো এই জিনিসটা থেকে দিচ্ছি ওকে নিয়ে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন আমি এই শেপটা নিয়ে নিলাম তারপর এই জিনিসটাকে রিফ্লেক্ট করে দেব এই যে এখান থেকে রিফ্লেক্ট থেকে ডাবল ক্লিক এই যে রিফ্লেক্ট হয়ে গেছে কফি করে দিলাম তারপর কপি করার পর এই এটা কি এখানে আমি ঠিক আছে আমি আবারও আইড্রাফার নিলাম এই কালারটা নিলাম এখানে প্রেস করে দিলাম তারপরে এই কালারটা নিলাম অল্টার তোর এখানে প্লেস করে দিলাম দেন এই জিনিসটাকে আমি এখানে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পর আমি এখান থেকে সিম্পলি রোটেড টুলটা নিলাম রোটেড টুল নেওয়ার পর এখানে একটা ক্লিক করলাম অল্টার ধরে আমি এখান থেকে অল্টার শিপ ধরে একটা কপি করলাম কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি দেখতে পাচ্ছেন বা চমৎকার একটি ফ্লাওয়ার এখানে বানিয়ে ফেলেছি প্যান টুল দিয়ে আর রোটেড টুল জাস্ট প্যান টুল আর রোটেড টুল দিয়ে তো নেক্সট ভিডিওতে প্যান টুল এবং রোটেড টুল দিয়ে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর প্যাটার্ন এবং ফ্লাওয়ার কীভাবে তৈরি করতে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অবশ্যই অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং এই যে আমার চ্যানেলটি এই চ্যানেলে যে বিগত টিউটোরিয়ালগুলো আছে অনেক সুন্দর সুন্দর বা অনেক শিক্ষণীয় কিছু ভিডিও আছে এবং আরও অনেক অনেক ভিডিও বানাচ্ছি ভিডিও বানানোর কাজ চলতেছে গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড ফ্রিলান্সিং গ্রাফিক ডিজাইন ফাইবার কীভাবে অনলাইনে গ্রাফিক ডিজাইন শিখে কাজ করতে হয় সো সেই বিষয়গুলো আপনাদেরকে শিখাবো ইনশাল্লাহ সো সবাই সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকুন খোদা হাফেজ